எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் இந்த ஊரே நல்லா இருக்கணும் ஆத்தாவோட அருளால இந்த ஊரு நல்லா இருக்கணும் சகல கஷ்டத்துல இருந்து எல்லாரும் விடுபடணும் குழந்த குட்டியோட எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நமது கிராமத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் நமது பாரம்பரியம் மிக்க விளையாட்டுக்களையான சிலம்பாட்டத்தில் நமது ஊரை சார்ந்த வீரன் மாறிமுத்துவை தோற்கடித்து குடையூரை சேர்ந்த கருப்பையன் என்பவர் வெற்றி பெற்றுள்ளார் கருப்பையாவுக்கு நமது மாமல்லர் இந்த வெள்ளிக்கோப்பையை வழங்குவார் அந்த கோப்பையை கொடுக்காதீங்க இந்த விளையாட்டு முடியல மலையனூர்ல இன்னும் ஆம்பளைங்க இருக்காங்க வச்சிருந்த அது ஒரு நிமிஷத்துல உடச்சிட்டு 
எனக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட தெரியுமா நீ பாட்டு பாடுற மாதிரி செய்யற ஒண்ணு சலவ இல்ல தெரியாம செய்யறதுக்கு நீ என்ன பத்து பிள்ளையா ஒரு பரிசு கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு நீங்க விளையாட்டுல ஜெயிச்சப்போ உங்களுக்கு அடிபட்டதை பார்த்தப்போ மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு திருவிழா நடந்து முடிஞ்ச பிறகும் கிராம தலைவருக்கு என்ன ஒரு கவலை நான் நினைச்சு பார்த்தேன் என்ன உன் சின்ன வயசுல என் கையை பிடிச்சுக்கிட்டு சந்த வழியா கோயிலுக்கு போகும்போது சின்ன சின்ன விலை குறைஞ்ச பொருட்களை வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்டு நீ அடம் பிடிப்ப விலை கூடுனதெல்லாம் உனக்கு பிடிக்காது உன் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வரக்கூடாதுன்னு நீ கேட்டதெல்லாம் நான் வாங்கி கொடுப்பேன் அப்பா இதெல்லாம் இப்ப எதுக்கு சொல்றீங்க என் பொண்ணுக்கு சின்ன குழந்தை மாதிரி மனசு குழந்தைங்க எப்பவுமே தப்பு பண்ண பெரிய ரீதியில கை வைப்பாங்க பெரியவங்க தான் சொல்லி திருத்தணும் அப்பா நீங்க சொல்றது எதுவும் எனக்கு புரியல நான் சொல்றதெல்லாம் உனக்கு புரியும் புரியணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்றேன் விலை குறைஞ்ச விளையாட்டு பொருட்களை ஆசைப்படுற வயசு இல்லை உனக்கு என் பொண்ணு அடம் பிடிக்க மாட்டான்னு எனக்கு தெரியும் அடம் பிடிக்க கூடாது எனக்கு <laughs> 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 இந்த வயசான காலத்துல ஒரு மருந்து கொடுக்க கூட யாருமே இல்லைங்கிறது எனக்கு இப்பதானப்பா புரியுது இதெல்லாம் நினைக்கும் போது சில நேரம் அந்த சாமி மேல எனக்கு கோவ கோபமா வருதுப்பா இது நாள் வரைக்கும் விளையாட்டுக்கு கூட நம்ம மகளோட மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒரு வார்த்தை கூட பேசினது இல்லை என்ன கொஞ்சம் பிடிவாதமா இருக்கா நம்ம கோயில் சாமியாடி குறி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது கீழே வந்து இறந்துட்டாரு அஷ்டமத்திலே சனியும் ராகுவும் ரெண்டிலே கேது பன்னெண்டில் யாழன் மறைஞ்சிருக்கான் ஈஸ்வரனுடைய அருள் இல்லை பாவங்கள் அதிகமாயிருக்கு ஊருக்குள்ள கஷ்டகாலம் எதுவுமே சுபம் இல்லை கோயிலில் கூடிய சீக்கிரம் தீட்டை கழிச்சு ஒரு யாகம் நடத்தணும் அவ்வளோதான் தேவியனுடைய பிரீதிக்காக என்ன வேணும்னாலும் செய்ய என்ன வேணும் கேளுங்க பொது சாமியார பத்தி அது இப்ப புதுசா சொல்லுமா சாமியார் குடும்பத்திலே ஒருத்தர் இருக்காரு முருகன் எது முருகனோட நட்சத்திரம் நட்சத்திரத்தை சொல்ல முருகா அப்படி ஒண்ணு சுகமா தெரியலையே தேவி சம்மதிக்காம பிரியப்படாத ஒருத்தரை எப்படி ஏத்துக்குவா தேவி 
தேவிக்கு இஷ்டப்பட்ட ஒரு சேவகனை பிரசன்ன மூலமா கண்டுபிடிங்க அப்படியே செஞ்சிடலாம் கன்னியா ராசி பதினொன்னிலே யாழன் ஏழுல சந்திரன் மூணுல செவ்வாய் மற்ற எல்லா கிரகங்களும் அனுகூலமா இருக்கு இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது இந்த ஜாதகாரம் தான் சரியா இருக்கும் புரியலையே தேவியை பிரதிப்படுத்துவதற்கான கிரகங்கள் தான் அது கிரகங்கள் மட்டும் இல்ல அடையாளங்களும் உண்டு அப்ப ஜோசியிலேயே அடையாளத்தை சொல்லுங்க சிற்பங்கள் செய்யறதிலே கைது இருந்தவன் கனரக இரும்புக்கு சமமானவன் ஊர் மக்களோட கண்ணீர் எல்லாம் தொடக்கக்கூடியவன் அவன் தான் ஆத்தா முடிவு பண்ணிருக்கான் தெளிவா சொல்லுங்க ஜோசியர அடையாளம் சொன்னது உங்களுக்கு புரியலையா நட்சத்திரம் விசாகம் பேரு வந்து சுப்பிரமணி அனைவரும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த மூளை தான் மூளையா அதான் இவனுக்கு இல்லையே